。哟<笑>，是个凡人呐、啊！<笑>今天我终于可以好好尝尝这人肉的感觉。哈哈哈哈哈！这份晚餐是我的了。圣女，如此说来，当年的四大护法就只剩你一人驻扎在此地，其他三人都已经各自盘踞了势力，那整个魔界都散了。嗯，关于你，关于魔界与凤凰的传说，则成了禁忌话题。久而久之。也就销声匿迹了。至于颜月，大尊临走之前，将所有的功力都传给了他，我就找不到他的踪迹了。没想到，他竟然就在魔族，而且还盘踞了自己的势力。他已经忘了前尘往事，而且过得很幸福。那你今后有什么打算吗？我还没想好，与凤凰有关的每个人结局都很惨。我既不想把颜月拉回到从前的境地，也不甘心就这么算了。没关系，没想好，便等想好了再说。你是圣女，圣殿的大门永远为你敞开。送到这就行了。这是大尊生前炼制的唯一一张万能传送符。你是大尊生前最真实的人，现在也算是物尽其用了。谢谢。魔物，我跟他拼了！这，这，怎么怎么是你啊？我还以为是追兵呢。今天就死在这儿了呢？谁要追杀你？你你是谁？是我，未知。未知？你少骗我！未知现在跟颜月在一起。我真的是未知。穆老帮我换了张脸，我才能进入魔界。你在颜月旁边见到的那个，根本就不是我真的是未知的味道，但，但是你这脸是怎么回事啊？你是狼族的王子，你跟你的妻子兰苏很恩爱。不过呢，以前你风流成性，曾经在白鹿书院你还假扮过。对对对对对对对，我知道了，知道，我相信你了。那，那你见到颜月了吗？我见到他了。你，你见到他，你怎么不跟他在一起啊？你为什么现在要跑出来？还有，那个跟你长得一模一样的魔后是谁啊？我也不知道他是谁，反正也不重要了。倒是你，你到底发生什么了？是谁在追杀你？慧芝，赶紧救救你的孩子跟兰苏吧。那天，我跟兰苏看到蛋壳的荧光消失了，所以我跟兰苏就特别担心，就想带着孩子来找你看看。没想到见到颜月，他就要杀了我跟兰苏。我把兰苏给抓了，现在还夺走了你的孩子，我是好不容易才逃出来的。我要立刻去救他们。嗯、我的孩子，我的爱人，我现在就来找你们。